நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் நடக்கிறப்ப சில சொற்கள் ரொம்ப முக்கியம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் சாதாரணமான ஆங்கில வார்த்தையாக இல்லாமல் அல்லது சாதாரணமாக புரியக்கூடிய வார்த்தையாக இல்லாமல் சட்ட சொல்லாக லீகல் மேக்சிம்னு சொல்லுவார்கள் அந்த மாதிரியான ஒரு சொல் ரெஸ் ஜுடி கேட்டா என்பது இது சாதாரணமாக கேட்டால் ஒரு பொருள் தெரியாத ஒரு சொல் தான் ரெசூடி கேட்டா என்பது வழக்கறிஞர்கள் மத்தியில் ரொம்ப அறிமுகமான சொல் அது என்னன்னா மறு தீர்ப்பு தடை அப்படின்னு தமிழில் அதை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் மறு தீர்ப்பு தடை மறு தீர்ப்பு தடைன்னு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஒரு தடவை தீர்ப்பு சொன்ன பின்பு அதுலேயே ஒரு மறு தீர்ப்பு வரக்கூடாது இன்ட்ரி மாடர்ன்றது வேற இடைக்கால ஆணைன்னு சிலது சொல்லுவாங்க பாருங்க அது இடைக்கால ஆணை இறுதி ஆணை இது வேறு மறு தீர்ப்பு தடை அப்படின்ற ரெசூடி கேட்டா என்னன்னா ஒரு நீதிமன்றத்துல ஒரு வழக்கு நடந்து தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டால் மீண்டும் அந்த வழக்கை அதே பார்ட்டிஸ்க்கு நடுவில் அதே நபர்களுக்கு இடையில அந்த வழக்கை விசாரிக்க மாட்டாங்க அப்படி ஒரு வழக்கு தாக்கல் பண்ணா அதுக்கு வந்து இட் இஸ் ஹிட் பை ரெஸ்டூடி கேட்டா என்று சொல்லுவார்கள் அதுக்கு தடை இருக்கிறது இது இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கிறோம் இந்த இந்த சொல்ல நினைவுல வச்சுக்கோங்க நீதிமன்றத்தில் ஃபைல் பண்ணக்கூடிய வழக்கு எல்லாமே இறுதி வரையில வழக்காக நடந்து அந்த விசாரணைகள் நடந்து வாதங்கள் நடந்து நீதிமன்றங்கள் தீர்ப்பு வழங்குவது என்பதுதான் வந்து முடியுமான்னா இல்லை வேறு மாதிரி முடியலாம் வேறு எப்படி முடியலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம் இப்போ சில சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கோர்ட்டில் கேஸ் பெண்டிங்காக இருக்கும் இப்போ மிக குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்களுக்கு இடையில அல்லது ஒரு பார்ட்னர் ஒரு பா ஒரு ஒரு பங்குதாரர் நிறுவனம் அல்லது நண்பர்கள் சேர்ந்து நடத்தக்கூடிய ஒரு வியாபாரம் அந்த மாதிரியில குடும்பங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சிக்கல் ஒரு கோபத்துல வழக்கு போட்டுருவாங்க சில ஆண்டுகள் வழக்கு நடந்தா அதுக்கப்புறம் பெரியவங்க எல்லாம் தலையிட்டு எதுக்கு இப்படி எல்லாம் போட்டு வழக்கு போட்டு எடுத்துட்டு எழுத்துட்டு இருக்கிறது ஆளு கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து முடிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இவங்களுக்குள்ள முடிச்சுக்கிறத ஒரு முடிவுல இருந்தாங்கன்னா அதை கோர்ட்ல ரிப்போ ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க நாங்க வந்து செட்டில் பண்ணிக்கிட்டோம்னு சொல்லுவாங்க அதை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா செட்டில்ட் அவுட் ஆஃப் கோர்ட் என்று சொல்லுவார் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு இருந்தாலும் கூட நீதிமன்றத்திற்கு வெளியே இந்த வழக்குக்கான பிரச்சனை எங்களால் முடித்து கொள்ளப்பட்டது செட்டில்டு அவுட் ஆஃப் கோர்ட் இதை என்ன செய்வாங்க இதை நீதிமன்றத்தில் ரிப்போர்ட் பண்ண உடனே அதை அந்த பண்டிலே எழுதுவாங்க த சூட் மே பி டிஸ்மிஸ்ட் ஆஸ் செட்டில்டு அவுட் ஆஃப் கோர்ட் நீதிமன்றத்துக்கு வெளியே இந்த வழக்கு முடித்துக் கொள்ளப்பட்டதால் நீதிமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்யலாம் அப்படின்னா இப்போ நீதிமன்றம் ஒரு ஆணை கொடுக்கறது இல்லை நீதிமன்ற தீர்ப்பு கொடுக்கறது இல்லை ஆனால் ஒரு கேஸ் முடிஞ்சிடும் டிஸ்மிஸ்ட் ஆஸ் செட்டில்ட் அவுட் ஆஃப் கோர்ட் இது ஒன்று உண்டு வேற மாதிரி வழக்கு முடியலாம் அது எப்படி என்றால் காம்ப்ரமைஸ் டிக்ரின்னு சொல்லுவாங்க காம்ப்ரமைஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும் சாதாரணமா ஒருத்தர் ஒரு அதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்தது தான் சரி நீ இப்படி பண்ணு நான் பண்ணு காம்ப்ரமைஸ் ஆகிடுறது இவ்வளவு நேரம் நான் என்ன கிளைம் பண்ணணும் அதுல இருந்து நான் கொஞ்சம் குறைச்சி வாங்கிக்கிறது ஒத்துக்கிறது அதுக்கு பேர் தான் காம்ப்ரமைஸ் ஆகிடுறது கொஞ்சம் இழந்தாலும் பரவாயில்லடா சரியா போயிடலாம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ரெண்டு பார்ட்டியை விட்டு கொடுத்து காம்ப்ரமைஸ் ஆன உடனே என்ன செய்வாங்க அந்த ஒரு மெமோ தயார் பண்ணுவாங்க மெமோனா அத ஒரு ஒரு ஆவணம் நாங்க இதுக்காக வழக்கு போட்டோம் மனுதாரர் இதை கேட்டார் எதிர் மனுதாரர் இதை கேட்டார் இப்ப எங்களுக்குள்ள காம்ப்ரமைஸ் ஆயிட்டோம் அந்த காம்ப்ரமைஸ் படி மனுதாரருக்கு இந்த இந்த ரிலீஃப் கிடைக்கும் எதிர் மனுதாரருக்கு இந்த இந்த ரிலீஃப் கிடைக்கும் அதனால இந்த காம்ப்ரமைஸ் மெமோ படி நீதிமன்றம் ஒரு ஆணை பிறப்பிக்க வேண்டும்னு கேட்பாங்க இது என்னன்னா இது மூணு சேர்ந்து ஒரு வழக்கில் பெரும் சிக்கலா வந்துச்சு அது என்னன்னா ஒரு பாகப்பிரிவின வழக்கு பாகப்பிரிவினை வழக்கு சகோதர சகோதரிகளுக்கு இடையே சொத்து தொடர்பான பாகப்பிரிவினை வழக்கு அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் சொத்து இருந்திருக்கு அப்பாவுக்கு கொஞ்சம் சொத்து இருந்திருக்கு குடும்ப சொத்துக்கள் இருந்திருக்கின்றன இப்ப இவங்க என்ன பண்ணாங்க அதுக்குள்ள ஒருத்தர் வந்து பாகப்பிரிவினை வழக்கு போடுறார் வழக்கு நடக்குது பல ஆண்டுகளை நடக்குது திடீர்னு கோர்ட்ல வந்து அவங்க என்ன ரிப்போர்ட் பண்றாங்க 
நாங்கள் செட்டில் பண்ணிக்கிட்டோம் எங்களுக்கு இவ்வளோ வெளியே பேசி முடிச்சுக்கிட்டோம் வெல்விஷர்ஸு குடும்ப நண்பர்கள்லாம் வந்து சொன்னதை வச்சு த கேஸ் ஹாஸ் பின் செட்டில்டு அவுட் ஆஃப் கோர்ட் அதனால் நாங்கள் போட்ட இந்த பாக பிரிவின வழக்கை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்யலாம்னு கேட்டேன் த சூட் மேபி டிஸ்மிஸ்ட் ஏ செட்டில்டு அவுட் ஆஃப் கோர்ட் அப்படின்னு பாக பிரிவின வழக்கில் கோர்ட்டில் ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அதை வச்சு சூட்டை டிஸ்மிஸ் பண்ணியாச்சு செட்டில்ட் அவுட் ஆஃப் கோர்ட்னு ஒரு பார்ட்டிஷன் சூட் டிஸ்மிஸ் ஆயிடுச்சு சில ஆண்டுகள் போன உடனே அந்த பாக பிரிவின வழக்கை ஃபைல் பண்ண உங்க இருக்காங்கல்ல அந்த சகோதர சகோதரிகளில் ஒரு சகோதரி ஃபைல் பண்ணவங்க மறுபடியும் ஒரு பார்ட்டிஷன் சூட் போடுறாங்க மீண்டும் ஒரு பார்ட்டிஷன் சூட் இப்ப அவங்க எதிர் வழக்கானுங்க என்ன சொன்னாங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தவங்க மறுதீர்ப்பு தடை ரெஜுடி கேட்டா இருக்கு ஏற்கனவே ஃபைல் பண்ண பார்ட்டிஷன் சூட்டு தான் அதே பார்ட்டிஸ் தான் இருக்கிறோம் அதே சொத்து தொடர்பாக தான் பிரச்சனை எப்படி இன்னொரு வழக்கு வரும் அப்போதான் ரெஜுடி கேட்டான்னு ஒன்று இருக்குது அதனால் இந்த பாக பிரிவின வழக்கை விசாரிக்க கூடாது அப்படின்னு எதிர் வழக்கு ஆடுறாங்க இப்போ இந்த ரெண்டாம் முறை வழக்கு தாக்கல் பண்ணாங்களே அவங்க ஒரு காரணம் சொன்னாங்க என்னென்னா இது உண்மைதான் செட்டில் டாக்ட் ஆஃப் கோர்ட்டுன்ட்டு வந்து சொல்லி நாங்கள் வித்ரா பண்ணிட்டது உண்மை ஆனால் என்ன ஆச்சு சிக்கல்னா நாங்கள் ஒரு செட்டில்மெண்ட் அரைவ் பண்ணோம் சரிப்பா நம்ம எதுக்கு கேஸை போட்டுக்குவானே நீ அதை எடுத்துக்கோ நீ இதை எடுத்துக்கோ நீ இதை பிரித்து கொடுத்துடலாம் நீ இவ்வளோ பணம் கூட அப்படின்னு எங்களுக்குள்ள பேசிட்டு சரி இதை மாதிரி பண்ணிக்கலான்ட்டு சூட்டை வித்ட்ரா பண்ணிட்டோம் சூட்டை வித்ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் நாங்கள் என்ன டேர்ம்ஸ் செட்டில் பண்ணமோ ஒத்துக்கிட்டோமோ அதை எங்கள் சகோதர சகோதரிகள் பின்பற்றலை செட்டில்மெண்ட்னு ஒத்துக்கிட்டாச்சு கோர்ட்டில் ரிப்போர்ட் பண்ணியாச்சு சூட்டை டிஸ்மிஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ பின்னால் அடிச்சிட்டாங்க செய்ய மாட்டேன் மறுபடியும் ரெண்டு வருஷம் ஓடி போச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறது இவர் வழி இல்லை மறுபடியும் சூட்டுக்கு வந்திருக்கேன் நாங்கள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இது அந்த பேச்சே கிடையாது ரெஜுடி கேட்டான்னு ஒரு சட்டம் இருக்குது மறுதீர்ப்பு தடை இந்த வழக்கு விசாரித்து விசாரித்து உயர்நீதிமன்றத்தில் வந்து நிற்கிது உயர்நீதிமன்றம் ரொம்ப தெளிவாக ஒரு கருத்து சொன்னாங்க செட்டில் டவுட் ஆஃப் கோர்ட்டுன்றது வேறு காம்ப்ரமைஸ் டிக்ரின்றது வேறு நம்ம முதல்ல பார்த்த பாருங்க காம்ப்ரமைஸ் டிக்ரின்னா சமாதானம் செய்து கொண்டு சமாதானத்தை ஒரு ஆவணமாக ஒரு மெமோ காம்ப்ரமைஸ் மெமோன்னு ஒன்று தயார் பண்ணி அந்த காம்ப்ரமைஸ் மெமோவை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்து என் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த காம்ப்ரமைஸ் மெமோ நீதிமன்றம் ஆணை கொடுக்குது அப்போ அது மீறவே முடியாது அவங்க மீறினா அது தப்பாயிடும் கோர்ட்டில் ஒத்துக்கிட்டதை மீறுறார்கள் தப்பாயிடும் செட்டில் அவுட் ஆஃப் கோர்ட்டுன்றது சகோதர சகோதரர்களே ஒத்துக்கிட்டாங்க ஃபெயில் ஆகி போச்சு அதுங்க நடக்கலை அதனால் பார்ட்டிஷன் சூட்டை பொறுத்த வரையில் ரெஸ்ட்யூடி கேட்டால் வராது எஸ்பெஷலி செட்டில் அவுட் ஆஃப் கோர்ட்டாக இருந்து அவங்களுக்குள்ள ஒத்துக்கிட்டதை ஒருத்தர் நடைமுறைப்படுத்தலைன்னா இந்த மறுதீர்ப்பு தடை என்பதை பார்ட்டிஷன் சூட்டில் சொல்லக்கூடாது பார்ட்டிஷன் சூட்டை பொறுத்த வரையில் ரெஸ்ட்யூடி கேட்டால் வராது என்று இது எல்லாருக்கும் சகோதர சகோதரிகளா நின்று வழக்கு நடத்துகிற எல்லாருக்கும் பயன் தரக்கூடிய ஒரு தீர்ப்பை உயர்நீதிமன்றம் கொடுத்தது